அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம சேனலில் ரெகுலராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஆர்சி சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து போட்டுட்ருந்தோம் ஸோ அதோட ஒரு கண்டினியூவேஷனாக இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடியது அப்படின்றது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ரிவி ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் டிஆர்சி சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து என்னென்ன யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக டாபிக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் இதை பொறுத்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவில் லெக்ஷனோ சேனலுக்கு புதிய நபராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழைத்துருங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா லெக்சர்ஸ் மட்டும் ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது வந்து நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் ஸோ டூ மார்க் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் வரலாம் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மோமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் அப்படி சம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ இதில் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைனே பேலன்ஸ்டு சிங்கிளி ரெயின் போஸ்ட் கான்கிரீட் பீம் செக்ஷன் ஃபார் அன் அப்ளைடு மூமெண்ட் ஸோ இது வந்து லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்டேஸ் மெத்தடில் கேட்டோம் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் சொன்னது பட் ஆனால் இங்கே லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரிவர்ஸ் சம் தான் ஓகேவா ரிவர்ஸ் சம் ஆனால் அது வந்து லிமிட் ஸ்டேட்டில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் அண்ட் ரெயின் போஸிங் ஸ்டீல் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இது வந்து கோட் புக்லேயே இருக்கு ஸோ கோட் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து டிஆர்சிக்கு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸும் எஸ்பி சிக்ஸ்டின்னு ஒரு சார்ட் வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்த் யூனிட்டுக்கு இது ரெண்டும் வந்து மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் இண்டெக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஹெட்டிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்கிரீட் இருக்கா ஸோ இது கான்கிரீட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் இருக்கா ஸோ நம்மளுடைய கொஸ்டின் என்னங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் ஸோ அது முடிஞ்சுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் அதை மாதிரி தேடினீங்கன்னா ஸ்டீலில் வந்து அதுக்கான இது இருக்கும் ஸோ அந்த பேஜ் நம்பரில் நீங்கள் கரெக்டாக அதை வந்து இது பண்ணணும் ஸோ ஸ்டீல் வந்து நான் இதில் வந்து நீங்கள் இண்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இது மூலயமா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து தேரி கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்டாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபிம் ஸோ டிபிம் சம் சொன்னா ஸோ கம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லாமல் இருக்காதுன்ட்டு ஸோ அந்த டிபிம் சம் இது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் டிபிமில் ரிவர்ஸ் சொன்னா ஸோ அந்த கொஸ்டின் இருக்கு அண்ட் தென் தேர்ட் யூனிட்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒன் வே ஸ்லாப்னு எங்கேயுமே மென்ஷன் ஆகலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை செவன் அப்படின்னு இருக்குல்ல எல்ஒய் பை எல்எக்ஸ் பெரிய நம்பர் எல்ஒய் சின்ன நம்பர் எல்எக்ஸ் ஸோ எல்ஒய் அப்படின்றது செவனு த்ரீ மீட்டர் அப்படின்றப்ப எல்ஒய்ன்றது செவன்றப்ப செவன் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா அரவுண்ட் கண்டிப்பாக வந்து டூக்கை தாண்டி இருக்கும் ஸோ அப்போ இது ஒன் வே ஸோ இந்த மாதிரி இதை புரிஞ்சு இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அட் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து மாறும் இப்போ இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது கொஸ்டினும் நம்ம இன்னொரு பேப்பரும் பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எப்படிலாம் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக் லெக் டி ஸ்டேர் கேஸ் ஃபார் அ பில்டிங் இன் விச் த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ளோர் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ டாக் லெக் டி ஸ்டேர் கேஸ் ஒன்றுனா ஸோ ஏ பி ரெண்டு கொஸ்டினுமே வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஷார்ட் ஆக்சுவலி லோட் சர்க்குலர் காலம் நான் உங்களுக்கு ஃபோர்த் யூனிட்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஸ்கொயர் ஷார்ட் ஆக்சுவலி லோடட் ஸ்கொயர் காலம் அடுத்து ஷார்ட் ஆக்சுவலி லோடட் சர்க்குலர் காலம் சொன்னோன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஏ பிலேயே வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டு கொஸ்டினுமே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி பிளைன் கான்கிரீட் ஃபூட்டிங் இது வால் ஃபூட்டிங் இது ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து இப்போ பாருங்கள் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாப் திரும்ப சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின்லேயே வந்திருக்கு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ல நான் சொன்னேன் அல்டிமேட் மோமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அந்த கொஸ்டின் திரும்ப லாஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பிலே வந்திருக்கு ஸோ நீங்க இதுல வ
இது வந்துருச்சு பாருங்க ஸோ லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் இதில் நீங்கள் உள்ள வந்து படித்து எழுதணும் ஆக்சுவலாக ஸோ ஆன்சர் வந்து கோடல் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ஆன்சர் என்ன இருக்கோ அந்த கண்டென்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கு ஸோ அந்த பேஜ் நம்பரில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு இந்த லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு இந்த லிமிட் ஸ்டேட் கொலாப்ஸு சர்வீஸ் அபிலிட்டி இதை பொறுத்து தான் மெயினாக கன்சர்ன் ஆகும் சேஃப்டி சர்வீஸ் சர்வி சர்வீஸ் அபிலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது எல்லாமே எந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்க்குறோம் இந்த இதில் வரக்கூடிய பி ஆப்ஷனுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஸோ ப்ரீவியஸாக கேட்ட டீமும் இந்த டிவியும் கொஞ்சம் ஒரு லிட்டில் கம்பாரிசன் வைங்க ஸோ ப்ரீவியஸாக கேட்டதில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டிவியில் வந்து வித் ஆஃப் ஃபிளான்ஜி இந்த மாதிரி எல்லாமே இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படியே டேரெக்டாக டேட்டாஸாக கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு ஃப்ரேம்டு சென்டென்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சஸும் இல்லை அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க பட் கொஞ்சம் ஃப்ரேம்டு சென்டென்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பரையும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த இமேஜில் நான் எழுதியிருந்தேன் இந்த இமேஜில் எழுதியிருந்தேன் பட் ஆனால் இது வந்து மோர் ஆர்லஸ் வந்து பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சம்முக்கு இது நீங்கள் பார்த்துக்கனாலும் பார்த்துக்கங்க அப்படி இல்லைனா டுவெல் ஏ நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க ஒன் வே சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாப்னு சொல்லி அவனே சொல்லிட்டான் போன வாட்டி அப்படி கொடுக்கல எப்படி கொடுத்துருந்தா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்சி ஸ்லாப் தான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கடுத்து ஸ்லாப் டு பி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அட் இட் டென்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட்ல கொடுத்துருந்தா இப்போ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் பேட்டர்ல சேஞ்ச் ஆகும் கொஸ்டின் நீங்க படிக்கிறதா வரும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஏ ஸ்லாப்ல வந்து கேட்டிருந்தான் இதுவும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பட் ஆனா டூ ஏ ஸ்லாப் அதுக்கடுத்து பாருங்க சர்க்குலர் காலம் ஸோ ஆக்சுவலி லோடட் சர்க்குலர் காலம் ஸோ அதுதான் ப்ரீவியஸா நம்ம படிச்ச அதே தான் ஆக்சுவலி லோடட் இங்க பாருங்க ஆக்சுவலி லோட் இங்க கொடுத்துருந்தா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல எப்படி கொடுத்துருக்கான் பாருங்க சர்க்குலர் காலம்ல இங்க அதே மாதிரி தான் லோட்ல தான் ஆக்சுவல் லோடுன்னு கொடுத்துருக்கான் ஆனா இது ஸ்கொயர் காலம்ல பாருங்க ஆக்சுவலி லோடட் ஸ்கொயர் காலம் அப்படியே கொடுத்துட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க திரும்ப ஷார்ட் காலம் தான் வருது ஸோ அதே இது வந்துடும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் யூனிட் வாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வால் ஃபுட்டிங் ஸோ வால் ஃபுட்டிங்கான சம் இது அதே மாதிரி ஆப்போசிட்ல வரக்கூடிய சம் பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபோட்டிங் ஸோ இது இதுவுமே ரெண்டு ஆப்ஷனுமே நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் தென் சிக்ஸ்த் பார்ப்போம் ஸோ சிக்ஸ்த்லன்னு பார்த்தப்ப இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல கேட்டிருக்கான் ஸோ இப்படிதான் வந்து சம்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதுல இருந்து தான் வருது ஸோ இந்த சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலம் வந்து சர்க்குலர் காலம் ஆக்சுவலி லோடட் சர்க்குலர் காலம் தான் திரும்பவும் கேட்டிருக்கான் ஸோ உங்களுக்கு மோரலஸ் இதுலேயுமே வந்து நைன் டு டென் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் கொஸ்டினே இருக்கும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே கவர் அப் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட்டுக்கு நீங்கள் டிபிஎம் படித்தாலே போதும் ரெண்டா ரெண்டாவது யூனிட்டுக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் படித்தாலுமே ஓகே தான் இல்லை டாக் லைட் படிச்சிங்கன்னா ஆறாவது கொஸ்டினும் சேர்த்து அட்டன் பண்ணலாம் சம் ரேர் கேசஸ்லாம் மாறி கேட்குறப்ப ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இந்த ரெண்டு படிச்சுக்கிட்டீங்க செகண்ட் யூனிட்ல இது ஒன்று படிச்சுக்கிட்டீங்க இது ஒரு அஞ்சு அதே மாதிரி ஏழு ஒன்பது கொஸ்டின் படிச்சிட்டீங்கனாலே போதும் டிஆர்சில நீங்க நல்ல மார்க்காவே எடுக்கலாம் ஓகேவா ஆனா இந்த ஒன்பது கொஸ்டின் படிச்சு நீங்க கரெக்டா எழுதுறப்ப நீங்க வந்து டூ மார்க்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கன்சர்ன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கன்சர்ன் பண்ண வேண்டியது எந்த போர்ஷன் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேங்க் டூ மார்க் அப்படின்னு நீங்க வந்து டிஆர்சி சப்ஜெக்டுக்கு போட்டீங்கன்னா நிறைய நோட்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப இந்த பத்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பத்துமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு நீங்க எதை அட்டன் பண்ணுவீங்கன்னா டூ மார்க் தான் ஏன்னா வந்து டூ மார்க் அட்டன் பண்ற மாதிரி தான் டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஷீட் இருக்கு ஸோ அப்ப நீங்க எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் போக்கஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க் அட்டன் மார்க் வர வைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ மார்க்கை நீங்க நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசைன் 
ஓகேவா ஸோ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க டூ மார்க் நீங்கள் படித்தும் எழுதணும் இதை மட்டும் நம்பிட்டு நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லலை என் ரேர் கேசஸ் சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஸோ தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு செலக்ட் கிராஸ் செக்ஷனல் டைமென்ஷன் ஆஃப் பீம் ஸோ கிராஸ் செக்ஷனல் டைமென்ஷன் ஆஃப் பீம்ன்றது எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிரெத்து டெப்த் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க பீமுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வித்து வந்து ஒரு சர்டன் லிமிட்ல தான் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரிக்கோட சைஸில் தான் வந்து அதை மறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பழக இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஷட்ரிங் மெட்டீரியல் சொல்ல சைஸ் அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து தான் விட்டை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வித்தோட கன்சர்ன் டெப்த்துன்றது எதை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படின்னா உள்ள வரக்கூடிய அந்த மொமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வரும் ஸோ இப்படி இதை பேஸ் பண்ணி தான் கிராஸ் செக்ஷனல் டைமென்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெத்து ஈக்குவல் டு டெப்தாக இருக்கும் இல்லை வந்து பிரெத்தை விட டெப்த் டபுள் மடங்கு இல்லை வந்து ஒன்றரை மடங்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கன்சர்ன் பண்ணும் எப்போவுமே டெப்த் வந்து பிரெத்தை விட கம்மியாக இருக்காது ஸோ இதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளி ரெயின் போஸ்டு செக்ஷன் என்னன்னு கேட் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் கோட் புக்கில் இருக்கும் இந்த இது டெஃபினேஷன்லாம் அதுக்கடுத்து பாயிண்ட்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் இன் ஆங்கரிங் ஷேர் ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் ஸோ ஆங்கரிங் ஷேர் ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட்ன்றது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் பார்ட்டில் வரும் லோ லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப் ஷேரில் இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் அந்த ஆன்சர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் டு ரெசிஸ் ஷேர் ஷேரை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டிரப்ஸ் கொடுக்குறோம் இன்க்ளைண்டு ஸ்டெரப்ஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது கம்பி கட்டுறப்ப அந்த ரிங் அடிப்பாங்கல்ல அதுதான் ஸ்டிரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டிரப்ஸ் அதை இன்க்ளைண்டாகவும் கொடுப்போம் ஸோ கட்டப் பார்ஸாகவும் பென்டப் பார்ஸாகவும் அதை கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் இதில் வரும் ஸோ அதெல்லாம் ரெசிஸ்டிங் ஷேர் அதே மாதிரி பிரேஸ்ட் அண்ட் ப்ரே அன்பிரேஸ்டு காலம் இதில் எல்லாமே கோட் புக்கில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே அதே மாதிரி அசம்ஷன் மேடு இன் டிசைன் ஆஃப் ஷார்ட் காலம் ஸோ இதுவும் வந்து உள்ளே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஃபூட்டிங்க்கும் இருக்கும் ஸோ காமன் ஷே ஷேப்ஸ் ஆஃப் ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதுதான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷின் நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் ஈஸியாக படிக்காமலேயே எழுதிடலாம் ஸோ மீது இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டூ அசம்ஷன்ஸ் மேட் இன் எலாஸ்டிக் தியரி மெத்தட் ஸோ எலாஸ்டிக் தியரி மெத்தடில் வந்து நீங்கள் கோட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலாஸ்டிக் தியரி மெத்தடுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுதணும் அதே மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போன வாட்டி அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வாட்டியும் கேட்டிருக்காங்களா அது மாதிரி பாருங்கள் அவுட் டு செலக்ட் கிராஸ் செக்ஷனல் டைமென்ஷன் இதுவும் வந்து சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஸோ பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ராஸ் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அப்படின்றது கோட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ்லே இருக்கும் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஸோ ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி போவோம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ கரெக்டாக எனக்கு இதில் ஹெட்டிங் எடுக்க முடியல ஸோ இதில் வரும் நீங்கள் வந்து தேடினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ பார்ஷியல் சேஃப் இதோ பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே இருக்குது கோட் புக்லேயுமே அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் திரும்பவும் கிராஸ் செக்ஷனல் டைமென்ஷன் ஆஃப் பீம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறத பொறுத்து தான் கேட்டிருக்கான் அடுத்து பேலன்ஸ் செக்ஷனோட டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்கான் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் பெண்டு அதே தான் போன வாட்டி கேட்டதே தான் அதுக்கடுத்து ஃபங்க்ஷனல் லாங்கிட்யூனல் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டார்ஷன் டார்ஷன் கோட் புக்கில் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து அசம்ஷன் மேட் இன் காலம்ஸ் ப்ரீவியஸாக ஷார்ட் காலம் பார்த்தீங்களா அது தான் இங்கே வந்து லாங் ரெண்டு காலத்துக்கும் வரும் லாங் காலம் ஷார்ட் காலம்னு வரும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் அண்ட் தென் கம்ப்ரஷன் ஃபெயிலியர் அக்கர் இன் காலம் ஸோ அதை பொறுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அடுத்து டபுள் பார்ஸ் வந்து ஏன் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஃபுட்டிங்கு அப்படின்றத நீங்கள் வந்து எலாபரேட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் வந்து கம்பைன் ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் கேட்பான் ஸோ நான் இதை சொன்னதுலேயும் இதுலேயும் ஒரு அஞ்சு கொஷின் வந்து ஆன்சர் இப்போ தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படி தான் பண்ணணும் இதுலேயே ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ
ஸோ இந்த இது மெயினாக யூஸ் ஆகும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ஸ் வந்தீங்கன்னா இந்த காலத்தோடைய ரெஸ்ட்ரெயின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கோட் புக்கில் நிறைய தேடணும் ஸோ இது வந்து காலம்கான ஒரு செக்ஷன் அதே மாதிரி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாபு ஸோ டூ வே ஸ்லாப் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்லாம் இது ஸோ அது ஏஎஸ்டி வச்சு ஒரு ஃபார்ம்லாம் வரும் ஸோ டிஃப்ளெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ டார்ஷன் சிஏ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஸ்டெரப்ஸுக்கான ஃபார்ம்லா இந்த எஸ்வின்றது அங்கே போயிடும் விஎஸ்ன்றது இங்கே வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அது மாதிரி டவுசி டவுசி மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த டேபிளுக்கான ஃபா இது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் இந்த டே டேபிள் இதோ இது இந்த டேபிளும் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்மிசபிள் சிஎஸ்எஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கு அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் அப்படியே இப்படி தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க பெர்மிசபிள் அதான் இது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் வரக்கூடிய அந்த பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் மாடல ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா ஸோ இதெல்லாம் பேஜ் நம்பர் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கோட் புக் இந்த கோட் புக்கை வச்சு நீங்கள் தேடணும் இந்த கோட் புக்கில் இல்லாதது ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து எல்லாமே வந்துடும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாஸை வச்சு நீங்கள் இதில் ஒரி பண்ண தேவையே இல்லை அந்த மாதிரி தான் கோட் புக்கே இருக்கும் ஓகேவா இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் லிமிட் ஸ்டேட்டுக்கு லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடுக்கான ஃபார்முலா இது எஸ்வி இங்கே போயிடும் விஎஸ் இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் போயிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறதுக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து கேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவ் ஸோ அதுக்கான இது எல்லாமே வரும் இதில் ஸோ மோரார்லஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் வந்து மோ சாரி ஃபார்ம்லாஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் கோட் புக்கில் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குமே ஸோ எல்லா ஃபார்ம்லாஸுமே கிட்டத்தட்ட வந்து கோட் புக்கில் நீங்கள் வந்து பார்த்துடலாம் So, 0.87 FU, uh, FY ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா வந்து இருக்கு ஸோ அதுதான் தேடுறேன் பட் அது வந்து தெரியல ஸோ தெரிஞ்சதுனா நான் சொல்றேன் பேஜ் நம்பர் எனக்கு தெரியல கரெக்டா ஸோ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏஎஸ்டி டூ அந்த ஃபார்முலா ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து அதுவும் கோட் புக்ல இருக்கு பட் அது பேஜ் நம்பர் தெரியல எனக்கு கரெக்டா ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு டாபிக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கை வச்சு நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி தான் சர்ச் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து கரெக்டாக கிளியர் கட்டாக ஒரு பேஜ் நம்பர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சம் போட ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான டைம் வந்து கன்செப்ஷன் வந்து ரொம்ப ஆகும் ஏன்னா ஒரு சம் போடுறதுக்கு ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ்ன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ராக்டிஸ்ன்றப்ப நீங்கள் கோட் புக்கை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பேஜ் நம்பர் தேடிட்டு நீங்கள் இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் இதெல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து எந்த பேஜ் அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பழகணும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ ஐ திங்க் ஓரளவு ஓரளவு கவர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஏதாச்சும் டவுட்டு இருக்குது அப்படின்னா